Hello everyone, welcome to IQ Tab. Now we are starting a new series uh, called as Let's Analyze. Now in this particular series, we will uh, uh, we will try to pick up different topics. We will different topics and we will try to understand that topic in a different perspective. Now, uh, see, UPSC jo hai, it is not just about data, it is not just about figures. Okay? You don't have to remember the current You have to understand a particular topic in such detail that if you ask any way of your perspective on that particular topic, ke upar, toh, you should be ready for that. Right? So, uh, this perspective cannot be taught uh, in, in any classroom. It cannot be taught uh, by any book. Right? Uh, you have to think about that. Now, if you start thinking about any particular topic, you will start, start churning your thoughts. Uh, when you will start doing that, then what will happen with time? Automatically, you will start thinking about any particular topic. You will start thinking about pros, cons and open nature. You will start thinking about it automatically. So, let's start with this. We are starting a new series for this thing. Where we will try to think about different things. We will try to understand it. Uh, we will try to think about it in a different perspective. So, the first topic that we have to talk about is, ki, are we at peace with nature? Now, COVID is going to be a type, right? COVID is going to be a lot of issues. COVID is going to be a lot of issues in the whole world. Ko, not just India, but the entire world but the point is कि अगर हम इसका bigger perspective देखें तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये human made virus हो सकता है human made virus not in the sense कि China ने इसे बनाया या फिर किसी country ने बनाया है but the point is कि हमने nature के ऊपर इतना ज़्यादा pressure create कर दिया है already कि nature जो अब एक type से rewind कर रहा है मतलब एक कहीं ना कहीं अब nature revert कर रहा है मतलब इतना ज़्यादा pressure अब nature के ऊपर आ चुका है कि अब nature वापस revert कर रहा है और उसके डेवलपमेंट और एनवायरमेंट का जब भी इशू आता है मतलब जब भी हमें एनवायरमेंटल इश्यूज को देखना होता है और डेवलपमेंट इशू को देखना होता है तो आप देखेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड सबने हमेशा डेवलपमेंट को चूज किया है राइट वी डोंट इवन थिंक अबाउट एनवायरमेंट हम एनवायरमेंट के बारे में बहुत ही कम सोचते हैं मतलब अगर कोई कंसर्न हो तो हम उसे बिल्कुल साइड कर देते हैं हम उसे इग्नोर कर देते हैं राइट सो मतलब हो सकता है कि इन्हीं सब चीजों का एक परिणाम हो कि अभी हम कोविड के जितने प्रॉब्लम्स से हम फेस कर रहे हैं जो हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं एक्चुअली इट इज अ वे ऑफ सेइंग नेचर का एक तरीका है कहने का दैट एनफ इज एनफ नाउ ये इतना अनसर्टेन वर्ल्ड चल रहा है दैट देयर इज ओनली वन सर्टेनिटी कि नेचर जो है इट इज ऑन अ रैंपेज नेचर इज टेकिंग अ काइंड ऑफ रिवेंज एंड नेचर इज सेइंग दैट एनफ इज एनफ हमने इतना ज्यादा नेचर को यहां पर डिस्टर्ब किया हुआ है पिछले आप 200 300 साल का अगर पीछे जाकर देखेंगे तो हमने इतने सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कॉज कर दिए हैं नाउ हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो CO2 का जो अमाउंट है वो अराउंड 200 इयर्स माना चाहिए वो हमारे टाइम में सिर्फ 3 टू 4 इयर्स माना जाता है तो आप देख रहे हैं ये प्रेशर एक्चुअली हमारे ऊपर कॉज नहीं हो रहा नहीं हो रहा है एक्चुअली ये प्रेशर जो है वो नेचर के ऊपर कॉज हो रहा है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर कॉज हो रहा है और अगर आप पिछले दो साल को देखोगे तो दैट हैज बीन एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट सरियल टाइप्स ऑफ आवर लाइफ्स मतलब एक ऐसा टाइप्स हो रहा है जिसके बारे में हम कभी बिलीव बिलीव भी नहीं कर सकते थे 2020 में क्या हुआ वन फाइन डे वी वोक अप मार्च का आई गेस टाइम था एंड देयर वाज अ सिंगल वायरस दैट ब्रॉट अ एंटायर वर्ल्ड टू अ हॉल्ट एक पर्टिकुलर वायरस ने हमारी पूरी दुनिया को लाके एक जगह रोक दिया वी डिड अनबिलीवेबल थिंग्स हमने क्या-क्या किया देखिए क्या-क्या नहीं किया इस चीज को रोकने के लिए वी शट डाउन एवरीथिंग हमने हर चीज बंद कर डाला वी लॉकड आवरसेल्स अप हम दो दो साल से घर के बाहर नहीं निकले हैं राइट उसका रीजन क्या है रीजन इज कोविड कोविड मतलब कोविड का मेन अगर सोर्स पीछे जाएंगे तो इट इज एक्चुअली ह्यूमन इंड्यूस्ड अगर आप देखेंगे हमने सोशलाइज करना बंद कर दिया आपने डेफिनेटली सुना होगा बचपन से आप लगातार एक स्टेटमेंट सुनते आ रहे होंगे दैट मैन इज अ सोशल एनिमल इफ मैन इज अ सोशल एनिमल हाउ कैन वी स्टॉप सोशलाइजिंग बट दिस कोविड एक्चुअली फोर्स डस it forced us to even stop socializing we it, it actually made mask a part of our attire hum jo normal dress pehante hain uske andar mask ek important part ban chuka hai to ab dekh rahe hain hamari life itni zyada change ho chuki hai hum we, we we actually don't go to office we work online work from home ab ab ek sirf luxury nahi rahi ek ye type ka daily routine ban chuka hai hamari puri ki puri world collapse ho chuki hai humne is pichle 2 saal ko agar dekhenge to hell ke through jiya hai humne aapne apne life ke aas pass mein itni death itni despair ek sath kabhi nahi dekha hoga जितना ये सामने पिछले दो सालों में एक साथ देखा हुआ है तो ये क्या शो करता है ये एक्चुअली शो कर रहा है कि नेचर के ऊपर जो प्रेशर है इतना ज्यादा बिल्डअप कर चुका है कि अब नेचर जो कुछ कर रहा है उसका प्रेशर ह्यूमंस के ऊपर बिल्डअप हो रहा है देखिए इसका अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे कोविड का एक्सपीरियंस इट वॉज यूनिवर्सल रिच पुअर हर एक पर्सन मतलब दे वर इक्वली अफेक्टेड बाय दिस कोविड ऐसा नहीं था कि सिर्फ रिच को हुआ या फिर सिर्फ पुअर को हुआ है यस पुअर वर मोर अफेक्टेड यू हैव टू रिमेंबर दैट यस पुअर वर मोर अफेक्टेड बट रिच वर इक्वली अफेक्टेड बाय दिस रिच का यू नो कितने ही सारे रिच है कुछ अगर रिच की बात करेंगे तो ऑब्वियसली उनका यू नो वेल्थ इंक्रीज हो गया देयर बिजनेस बूम्ड ओके दैट इज फाइन बट कितने ही लोगों का यहां पर बिजनेस पूरी तरीके से डूब गया देयर वर मेनी स्टार्टअप्स व्हिच यू नो मतलब स्टार्ट होने से पहले ही पूरी तरीके से बंद हो गई वो राइट right? उन सब चीजों की अगर परस्पेक्टिव से सोचिए तो पुअर रिच कोई भी हो हर एक पर्सन को कोविड ने बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट किया है देन वी थॉट कि एंड वाज इन साइट हमें ऐसा लगा था शायद कि मतलब मे बी कोविड
और एग्जैक्टली एक साल पहले अगर आप 2021 का स्टार्टिंग देखेंगे आपको याद होगा द मॉडर्न जो जो मॉडर्न मेडिसिन है जो मॉडर्न हमारा मेडिसिन है जो हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी है दे एक्चुअली दे वर सक्सेसफुल इन मेकिंग आवर यू नो वैक्सीन रियलिटी वैक्सीन हम एक्चुअली सिर्फ ड्रीम में सोच सकते थे वी नेवर थॉट कि वैक्सीन एक साल के अंदर बन सकता है आपको याद होगा उससे पहले हमने कितनी सारी बातें कर रखी है कि एक नॉर्मल वैक्सीन को बनने में तीन से चार साल लगते हैं तो कैसे कैसे हम कोविड के वायरस के वैक्सीन को इतनी जल्दी बना के रख देंगे बट वी डेड इट हमारा जो साइंटिफिक कम्युनिटी था दे डेड इट मतलब दे एक्चुअली दिस पर्टिकुलर वैक्सीन को उन्होंने एक साल के अंदर बना के रख दिया वेरी क्लियर जब हमने वैक्सीन लगने स्टार्ट हुई तो हमें ही समझ आ गया कि वर्स्ट वॉज बिहाइंड अस अब शायद ये कोविड वापस कभी नहीं आएगा बट द क्वेश्चन वॉज द ओनली क्वेश्चन वॉज एक्चुअली दट इफ द वैक्सीन वुड रीच ऑल इन द वर्ल्ड क्या ये वैक्सीन सब तक पहुंच पाएगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था उस टाइम चल रहा था क्या जो अफ्रीकन जो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है जो वहां के पुअर लोग हैं जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है जो वहां के लोग हैं क्या वहां तक वैक्सीन कभी पहुंच पाएगा मच वॉज सेड अबाउट दिस देखिए देर वॉज अम लॉट सेड बट दैट वॉज नॉट एक्चुअली मैंट बहुत सारे लीडर्स लोग आके यहां पर बोलते हैं कि सबके लिए वैक्सीन पहुंचानी है हमें यहां पर पहुंचाना है वहां पहुंचाना है बट द पॉइंट इज डिड दे मेंट दैट सोचिए अगर उन्होंने ये चीज मीन किया होता तो वी आर ऑलरेडी वन ईयर इन टू द पैंडमिक वी आर सॉरी वी आर ऑलरेडी टू ईयर इन दैंडमिक एंड वी आर वन ईयर इन द वैक्सीन एक्चुअली एंड आफ्टर दिस ऑल्सो वी आर नॉट इवन यू नो हम हम इस चीज के लायक भी नहीं हुए कि वी कुड यू नो एक्चुअली हम वैक्सीनेट कर पाए आधी पॉपुलेशन को हम अभी आधी पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं We need to ensure that everyone was vaccinated. हमें चाहते थे इस चीज को करना कि हम पूरी की पूरे वर्ल्ड को वैक्सीनेट कर दे आधी वर्ल्ड को वैक्सीनेट कर दे इन द नेक्स्ट टू टू थ्री ईयर्स बट द पॉइंट इज की वन ईयर हैज ऑलरेडी पास हम आधी पॉपुलेशन तक भी नहीं पहुंच पाए एंड वी आर वी हैव ऑलरेडी इंक्रीज फ्रॉम वन डोज टू टू डोज टू नाउ बोस्टर डोज हम यहां तक ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं नाउ एक खतरा ऑलरेडी उस टाइम से जो इमर्ज हो रहा था दैट वॉज कि अगर हमने सबको एक साथ वैक्सीनेट नहीं किया तो एक नया वेरियंट आ जाएगा बट द पॉइंट इज देखिए थर्ड ये वेरियंट है जिसने एक्चुअली इतना ज्यादा डेडली हो चुका है जो नोवल कोविड था फर्स्ट देन केम डेल्टा वेरिएंट, देन केम ओमिक्रॉन वेरिएंट। हु नोज कि अभी और क्या क्या आने वाला है द पॉइंट इज कि हमें इसको यहीं पर रोकने की जरूरत है हमें यहां पे परस्पेक्टिव को समझने की जरूरत है दिस इज नॉट एक्चुअली द कोविड कोविड इज नॉट द प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज अस ह्यूमंस हु वी हैव अप्लाइड सो मच प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट हमें उस पर्टिकुलर प्रेशर को कम करना है दिस वॉज अ वॉर अगेंस्ट द पैंडमिक एक ह्यूमंस का वॉर था अगेंस्ट दिस कोविड पैंडमिक बट एक्चुअली वॉर तो ह्यूमन अगेंस्ट चल रहा था बट दिस वॉज अ रेस This was race going on between the vaccination and the virus and its variants. अगर vaccination जल्दी जल्दी होता है तो virus का शायद variants आगे नहीं बढ़ता but अगर vaccination जल्दी नहीं होता है तो जो variants है वो जीत जाएगा And this is what is happening. Vaccination को हम पूरी तरीके से आगे करने में पूरी तरीके से successful नहीं हो पाए हैं बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो वायरस था जो वेरियंट है दे हैव इंक्रीज मैनी फोल्ड दिस इज मतलब थर्ड जो कोविड का वेरियंट है जो कि बहुत ज्यादा डेडली है इन जस्ट टू ईयर्स 2020 में स्टार्ट हुआ था 2021 मतलब दो साल भी हुए हैं और थर्ड दिस इज ऑलरेडी थर्ड वेरिएंट देर वाज अ स्टेटमेंट सेड नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ जी सेवन के वो लीडर्स ने ये स्टेटमेंट बोला था कि जब तक सबके सब सेफ नहीं होंगे तब तक कोई सेफ नहीं रहेगा अगर सबको वैक्सीन नहीं लगा यहां पर तो किसी को वैक्सीन लगने का मतलब नहीं होगा बिकॉज अ न्यू वेरियंट विल इमर्ज लेकिन इसके बाद मतलब बावजूद क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ जी सेवन के वो लीडर्स ने बोला वी ट्राइड आर मतलब हमने बहुत कुछ कोशिश की हमने बहुत सारी वैक्सीन को अप्रूव किया वी ट्राइड आर लेवल बेस्ट बट द पॉइंट इज कि वी कुड नॉट सक्सीड इन दिस पर्टिकुलर थिंग वी कुड नॉट वैक्सीनेट एवरीवन हम दो हजार में आ गए हम एक न्यू ईयर में आ गए वी होप कि जो नॉर्मल ओल्ड नॉर्मल वेज था ट्वेंटी ट्वेंटी जो पहले वाला था जो प्री पैंडमिक लेवल था हम शायद उसमें वापस आ जाएंगे बिकॉज डेल्टा वेरिएंट वाज ऑलरेडी इन डिक्लाइनिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको याद होगा दिसंबर 2020 के अंदर सॉरी दिसंबर दो के अंदर ऑलरेडी डेल्टा वेरियंट काफी नीचे हो गया था वी होप्ड कि शायद जब नया साल आएगा तो इसमें कोई भी न्यू वेरियंट नहीं आएगा बट ओमिक्रॉन हेट द वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी अगर आपको याद होगा दैट वॉज द ईयर ऑफ नोवल कोविड नोवल कोरोना वायरस दैट वॉज द फर्स्ट कोविड दैट हेट द वर्ल्ड 2021 जो नेक्स्ट ईयर आया उसमें वेरिएंट आ गया न्यू वेरिएंट आ गया डेल्टा वेरिएंट आ गया इसने भी बहुत ज्यादा डेथ कॉज कर दिया यहां पर देन केम 2022 नया साल आ गया वी थॉट कि शायद सब कुछ पीछे छूट जाएगा बट यहां पर एक न्यू फिर से एक नया वेरिएंट आ गया फिर से यहां पे ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है हु नोस व्हाट एक्स मतलब अब क्या क्या आने वाला है हमें क्या पता है हमें हमें नहीं पता कि ओमिक्रॉन कितना ज्यादा बैड है हम यहां पर सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हमें बस इतना चीज मालूम चला है अभी कि इट इज हाईली म्यूटेटेड हाईली इन्फेक्शियस ये हमारी इम्यूनिटी बैरियर को ब्रेक कर देता है हम जो भी वैक्सीन लेते हैं उसका इस पर कोई मतलब असर नहीं पड़ता है हमें बस इतना समझ आ रहा है
देखिए फर्स्ट डोज वॉज नॉट इनफ सेकंड डोज वॉज नॉट इनफ नाउ वी हैव द ऑप्शन ऑफ थर्ड डोज अब हमें थर्ड डोज की तरफ हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी हमें थर्ड डोज करना है जिनको दोनों डोज ऑलरेडी मिल चुके हैं ताकि हम ओमिक्रॉन को किसी तरीके से लेस डेंजरस बना सके अब समझ रहे हैं यहां पर ओमिक्रॉन से बचने के लिए अभी यहां पर थर्ड डोज की तरफ जा रहे हैं अगर आपको याद होगा डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ ने जितने भी रिच कंट्री जितने भी डेवलप्ड नेशन है उनको मना कर रही थी कि प्लीज डोंट डोंट गो फॉर बूस्टर डोज जब रिच कंट्रीज यूके यूएसए देवर गोइंग फॉर द बूस्टर डोज डब्ल्यू एच ओ डिक्लाइंड डब्ल्यूएचओ रिफ्यूज दे सैड कि आप प्लीज बूस्टर डोज के लिए मत जाओ आप ट्राई करो कि जितनी भी वैक्सीन आप बूस्टर डोज के लिए यूज करने वाले हो मेक देम मतलब उनको आप पहुंचाओ पुअर नेशन तक अफ्रीका तक पहुंचाओ लैटिन अमेरिका तक पहुंचाओ ताकि वहां के लोग जिनको अभी तक एक भी डोज नहीं मिला उनको वैक्सीन मिल सके बट डब्ल्यू एच ओ नाउ इट सेल्फ स्क्रीमिंग बूस्टर 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 मतलब अब ये खुद ही फोर्स कर रहा है कि बूस्टर लो बूस्टर लो बूस्टर लो नॉट जस्ट फॉर द पुअर नेशन बट ऑल्सो फॉर द रिच कंट्रीज डेवलप डेवलपिंग मतलब क्या क्या है सबकी इकॉनॉमी ठपो रखिए अभी आप समझ रहे हैं यहां पर डब्ल्यू एच ओ जो पहले खुद ही मना कर रहा था कि बूस्टर डोज मत लो अब यहां पर वो खुद ही कह रहा है कि बूस्टर डोज लो इट मीन की ओमिक्रॉन इज सीरियस वी आर फटीक हम पहले हमने नोवल कोविड से लड़ा वी थॉट कि एक साल में शादी सब ये सब ओवर हो जाएगा एंड उसके बाद हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी देन केम द डेल्टा वेरियंट अगेन हमने सोचा कि शायद एक साल में सब फिनिश हो जाएगा नाउ कैन नाउ कम्स द ओमिक्रॉन वेरियंट बट द पॉइंट इज की कब तक कब तक ये चलता रहेगा वी डोंट इवन नो वी आर ट्रेडिंग हो सकता है कि शायद 2022 फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए 2021 की तरह से हो सकता है कि मतलब गॉड नोज बट हु नोज कि एक अगर एक नया वेरिएंट आ गया फिर वी आर होपिंग फॉर नॉर्मल सी बट डू वी थिंक इट नॉर्मल सी इतनी जल्दी आ जाएगा देखिए नॉर्मल सी यहां पर चाहिए होता है नॉर्मल सी चाहिए यहां पर पैंडमिक को फिनिश करने के लिए देर इज अड ऑफ मतलब नॉर्मल कंडीशन को लाने की जरूरत है बट द पॉइंट इज की पैंडमिक इज नॉट ओवर पैंडमिक इज नॉट ओवर बाई अ लॉन्ग शॉर्ट बट अगर आप बाहर जाकर देखें तो आपको सच में लगता है कि पैंडमिक इज ओवर या फिर पैंडमिक इज नॉट ओवर अगर आप बाहर जाकर देखेंगे तो यू विल थिंक आपको वहां पर ऐसे लोग मिलेंगे हु आर नॉट यूजिंग मास्क हु आर नॉट यूजिंग सैनिटाइजर्स हु आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ प्रोटेक्शन द पॉइंट इज कि इफ द पीपल विल एक्ट सो कैजुअली तो कैसे कोविड खत्म होगा आई होप आप समझ रहे हैं कि कोविड को खत्म करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट इज नीडेड इज द विल पावर द विल पावर ऑफ नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट द इंडिविजुअल्स इट इज अस इट इज द इंडिविजुअल्स हुई एक्चुअली हैव टू डू अ लॉट हमें सारी चीजें करनी होगी तब जाकर ये पैंडमिक शायद आगे, आगे जाकर खत्म होगा बट अगर आप यहां पर देखिए पैंडमिक का इफेक्ट कहां पे हो रहा है पैंडमिक का एक्चुअल इफेक्ट तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर हुआ है द वर्स्ट इंपैक्ट हैज बीन ऑन आर चिल्ड्रेन उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनको एजुकेशन नहीं मिला मतलब बच्चों का वो क्या होता है बच्चों की एज क्या होती है बच्चों की एज होती है टू बी विथ फ्रेंड्स टू लर्न समथिंग टू यू नो शेयर जॉय ऑफ लिविंग मतलब बच्चों जो बचपना होता है बच्चों का जो बचपना होता है दे उनका बचपना तो सारा के सारा घर के अंदर निकल गया अभी आप समझ रहे हैं कोविड के कारण इन द लास्ट टू इयर्स दे आर इनसाइड देयर होम्स दे हैव नॉट वेंट टू स्कूल रेगुलरली आई थिंक और दे हैव नो नॉट बीन विद देयर फ्रेंड्स दे हैव नॉट एंजॉयड देयर लाइफ एक्चुअली दे आर द वन हु आर एक्चुअली मोस्ट अफेक्टेड नॉट जस्ट बाय की मतलब सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि उनकी इम्यूनिटी वीक है या फिर उनको बूस्टर डोज नहीं मिला है अगर आप बिगर परस्पेक्टिव में सोचेंगे तो चिल्ड्रेन यहाँ पर सबसे ज्यादा अफेक्टेड इसलिए है बिकॉज वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं एक नॉर्मल पर्सन जो भी 25 30 का है आई होप उसने एटलीस्ट अपना बचपना जिया है बट सोचिए उस पर्सन के बारे में जो आई गेस अभी 8 या 10 का 10 साल का है उसको अभी स्कूल के अंदर होना चाहिए था ही शुड बी हैविंग यू नो मतलब वो अभी एंजॉय करना मतलब होना चाहिए था विद फ्रेंड्स शायद क्लास में कुछ नया चीजें सीखता कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स करता वो चीजें सीखता बट द पॉइंट इज की ही इज इन साइड इज होम देखिए जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आर्गुमेंट्स आते हैं कि एजुकेशन सारा का सारा ऑनलाइन हो गया बट डू यू थिंक सच में एजुकेशन ऑनलाइन हो गया थिंक ऑफ अ पुअर पर्सन एक ऐसा पर्सन जो कि लेबर है लेबर के मान लीजिए बच्चे हैं जो कि क्लास करते हैं डू यू थिंक रियली कि क्या उनके लिए एजुकेशन सच में ऑनलाइन हो गया क्या सच में उनको सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पाएगा एक ऐसा पर्सन जो मान लीजिए कि पहले के टाइम में जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था जिसको मिड डे मील्स जो मिड डे मील स्कीम के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था कि उसको एक टाइम का खाना मिलेगा दो टाइम का खाना मिलेगा डू यू रियली थिंक उनके लिए एजुकेशन ऑनलाइन हो गया नॉट एट ऑल एजुकेशन ऑनलाइन उनके लिए हुआ है जिनके पास पूरी तरीके से एक्सेसरीज है जिनके पास ऑलरेडी पूरी फैसिलिटीज मतलब थी अब जो पुअर लोग हैं उन्होंने किस ना किस तरीके से जबरदस्ती चीजों को खरीदा है इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने बहुत तरीके से काफी जो जो जिस लेवल पे हम प्री पैंडमिक लेवल पे थे उससे हम काफी आगे आए हैं बट द पॉइंट इज कि डू वी रियली यू नो नॉट हैव टू थिंक अबाउट दिस वी नीड टू थिंक अबाउट दिस पुअर्स के लिए एजुकेशन ऑनलाइन नहीं हुआ है पुअर के लिए दिस वॉज नॉट जस्ट एजुकेशन दिस वॉज अ टाइम जहां पर
नाउ इट इज नॉट अनफ सेकंड जो आर्गुमेंट आता है लोगों की तरफ से कि जो फैमिली टाइम है वो इंक्रीज हो गया मतलब कोविड के कारण क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ फैमिली टाइम इंक्रीज हो गया बट द पॉइंट इज डू यू रियली थिंक कि किसी पर्सन को आप घर के अंदर लॉक करके उसको ये बोलना स्टार्ट कर दो कि हाँ ठीक है आपका फैमिली टाइम इंक्रीज हो गया वी नीड टू थिंक यू नो हम हमें का अलग सोचना पड़ेगा वहां पर देखिए लोग आप आपने देखा होगा लगा रहा है मेंटल हेल्थ की इशूज आ रही है मेंटल डेवलपमेंट के इशूज आ रही है हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं तो ये फैमिली टाइम इज इंक्रीज में कोई डाउट नहीं है बट द पॉइंट इज एट द कॉस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल लाइफ ठीक है बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर इंक्रीज भी हो गई है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है बट बहुत सारी प्रॉब्लम इंक्रीज भी हो गई है कोविड इज नॉट नॉर्मल दिस इज नॉट ऑल आपको ध्यान से सोचिए क्या दो साल के अंदर सिर्फ कोविड ही आया है कोविड के अलग, अगर अलावा आपको याद होगा तो हमने कुछ दिनों पहले आई गेस डिस्कस किया था जिसके अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस आ चुका है जो कि ह्यूमस के अंदर इंक्लूड हो रहा है मतलब आ रहा है यूके के अंदर फर्स्ट केस उसका आ चुका है जो आज तक कभी सोचिए आज तक यूके के अंदर कभी भी एवियन इन्फ्लुएंजा नहीं आया था यूके के अंदर फर्स्ट केस आ चुका है ह्यूम इंडिया का अगर परस्पेक्टिव देखेंगे इंडिया ऑलरेडी एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री हो चुका है बट इसके बावजूद केरला के अंदर आउटब्रेक्स आते हैं यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन इन्फ्लुएंजा आ चुका है निपा वायरस जीका वायरस सो कोविड इज नॉट द ओनली वन राइट देर आर लॉट मैनी अदर वायरस ऑल्सो एंड हू नोज की हो सकता है कि आगे जाकर इनमें से कोई जोनोटिक वायरस इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाए इतना डेडली हो जाए इतना डेडलियर हो जाए हो सकता है जो कोविड से ज्यादा मतलब डेडली होना स्टार्ट करते हु नोज अबाउट दैट वी डू नॉट नो अबाउट दैट Despite all these certainties, we refuse to recognize that we are not at the peace with nature. This is actually the truth. We are not at peace with the nature. हम नेचर को हम अपने तरीके से यूज करते हैं We use nature for our own benefits. We, you know, हम डिफॉरेस्टेशन करने से पीछे नहीं हटते हैं बिकॉज दैट ट्री कैन प्रोवाइड अस पेपर दैट ट्री कैन प्रोवाइड अस डिफरेंट पर्टिकुलर थिंग्स बट द पॉइंट इज वी नीड टू थिंक अबाउट डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑल्सो ना कि दैट ट्री वॉज ऑल्सो अ स्टोरेज ऑफ कार्बन कार्बन को स्टोर कर रहा था वो ग्लोबल वार्मिंग होने से बचा रहा था वो हमारे हमारे पैंडमिक को कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं रोक सकता था बहुत सारे लोग की लाइवलीहुड इस पर्टिकुलर ट्री के ऊपर थी हमने अपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसको रोक दिया इसको काट दिया दैट वाज ओके बट द पॉइंट इज कि जितना लॉस हमने इस चीज के लिए सहा है उसको कौन देखेगा राइट right? हम नेचर के साथ इतने पीस पे नहीं है पिछले 200 साल में देखिए हमने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ किया है बट वॉट ऑल हैवी डन टू यू नो कंजर्व अवर एनवायरमेंट अगर आप दोनों स्कीम्स को अगर एक साथ लेकर कंपेयर करेंगे ऐसे सारी सारे स्कीम्स जो हमने एनवायरमेंट को कंपेयर मतलब कंजर्व करने के लिए किया है और ऐसे सारे स्कीम्स जो हमने डेवलपमेंट के लिए किया है दिस डेवलपमेंट स्कीम विल फॉर एक्सीड ये बहुत ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू एनवायरमेंट को बचाने के लिए स्कीम्स दीज आर यू नो वेरी फ्यू नंबर और दैट टू उसके अंदर भी कभी कोई कंट्री नहीं मानती है कभी कोई कंट्री नहीं मानती राइट कभी कोई कंट्री कोई पर्टिकुलर अग्रीमेंट छोड़ के जा रही है राइट कोई एक यहाँ पर डेवलप कंट्री को पैसे दे रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को पिछले पांच साल से बात ही चल रही है आज तक कोई पैसे नहीं आया है ठीक है अभी आप समझ रहे हैं कि दिस एनवायरमेंट के लिए हमने जितना कुछ किया है ना दैट इज नॉट एनफ वी नीड टू डू मोर नाउ दिस इज वॉट वी नीड हमें इस कोविड नाइन्टीन के बैटल में चीज समझने की जरूरत है वर्ल्ड को आकर यू नो पूरी तरीके से शुक्र के जाए तो अभी आप समझ रहे हैं बट देखिए यहां पर हमें हमें चाहिए यहां पर लॉन्ग टर्म देखना हमें लॉन्ग टर्म समझना है यहां पर चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है बट वी आर लुकिंग फॉर क्विक फिक्सेस हमें यहां पर छोटे छोटे सॉल्यूशन की तरफ ढूंढ रहे हैं हम लोग कि किसी तरीके से बस से कोविड से निकल जाए राइट right? हमारा किस तरीके से ओमिक्रॉन वेरियंट खत्म हो जाए बट द पॉइंट इज वी नीड टू थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर ठीक है ना देखिए कुछ सोल्यूशन यहां पर दिए हुए फर्स्ट सोल्यूशन इज की वी नो दैट अनलेस ऑल आर वैक्सीनेटेड वी रिमेन वेलरेबल जब तक हम सबके साथ वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएंगे ना तब तक हम वेलरेबल रहेंगे सो वाई डोंट वी गेट वैक्सीनेटेड सिंपल सर टर्म्स में हमें वैक्सीनेटेड होना चाहिए ना बट द पॉइंट इज की गवर्मेंट अभी तक इस पर्टिकुलर चीज को भी पूरी तरीके से नहीं कर पा रही नॉट जस्ट द गवर्मेंट दे आर इंडिविजुअल्स हुआ नॉट रेडी टू गेट वैक्सीनेटेड नो आई आई टोटली रिस्पेक्ट देर प्राइवेसी एंड ऑल बट द पॉइंट इज कि अगर एक पर्सन वैक्सीनेटेड नहीं होगा एक पर्सन वैक्सीनेटेड नहीं होगा ही कैन स्टिल बी अ कैरियर एंड बींग अ कैरियर ही कैन स्प्रेड दट पर्टिकुलर वायरस टू डिफरेंट पीपल्स तो एक पर्सन वैक्सीनेटेड ना होकर हो सकता है कि तीन या चार लोगों को यू नो वैक्सीन मतलब ये पर्टिकुलर वायरस को फैलाना स्टार्ट कर दे हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि उसको कोई भी इफेक्ट ना पड़े बट द पॉइंट इज की स्टिल बीइंग अ कैरियर ना वो कोविड को मतलब रोकने में तो हेल्प नहीं कर रहा है कोविड को भी स्प्रेड होने में हेल्प कर रहा है नाउ वी हैव ऑल्सो लर्न इन द पास कि अगर कंट्रीज को यहां पर सक्
कोई ना दे शुड बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल जितने भी लोग हैं उन सबकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लायक बनाना होगा बट द पॉइंट इज आर वी डूइंग इनफ फॉर दैट यस वी आर डूइंग यस वी आर ट्राइंग आर बेस्ट बट द पॉइंट इज पॉइंट इज की वी नीड टू डू मोर वी नीड टू डू मच मोर एंड दिस इज वेयर आर फोकस शुड भी अगर हमें नेक्स्ट वेरियंट से बचना है नेक्स्ट पेंडेमिक से बचना है तो हमें अपने फोकस को थोड़ा सा और इंक्रीज करना होगा वी नीड टू यू नो नॉच अप हाई वी हमें एक नॉच ऊपर जाना होगा हमें अपने स्टेप्स को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाना होगा वी नीड नॉट यू नो थिंक जस्ट अबाउट होमिक्रॉन वेरियंट वी नीड टू थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर हमें यहां पर नेचर के साथ जो ह्यूमन का रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी होगी नो दिस ऑल पैंडमिक दिस एवरी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दट इज एक्चुअली बिटवीन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन और नेचर के बीच में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है उसके कारण हो रहा है वी नीड टू थिंक अबाउट दिस वी नीड टू थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर राइट सो बींग द यूथ ऑफ द नेशन इट इज आर रिस्पॉसिबिलिटी आपकी मेरी हमारी रिस्पॉसिबिलिटी है कि हम इस चीज को आगे लेके जाएंगे राइट right? तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसके बारे में हमने प्रॉपरली समझा आई होप आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले होंगे जो आपने कुछ अलग आ, आपको एक सोचने का पर्सपेक्टिव देंगे इसी तरीके से आपको इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और ज्यादा सोचना है यू नो यू नीड टू थिंक मोर अबाउट दिस अगर आपको कोई भी और अच्छे पॉइंट्स आते हैं तो प्लीज मैंशन द इन द आप उसको कमेंट बॉक्सेस में उसको मेंशन कर सकते हैं उसको नोट कर सकते हैं एंड वी कैन फर्दर हम उसके बारे में फर्दर और बातें कर सकते हैं ठीक है आई होप यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग